Hello students, how are you? Let's start now. Students, o teacher quer trabalhar com vocês no nosso livro, our book, page 46, na página 46, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, teacher, e o homework? E a tarefa de casa? A tarefa de casa, students, nós vamos corrigir na nossa próxima aula ao vivo, tá? É que essa semana, na quinta-feira, vocês vão ter algo especial para fazer. Aí, por isso que o teacher está gravando essa aula, ok? Então, na próxima semana, quando a gente voltar para a aula ao vivo, o teacher vai corrigir o homework passado, ok? Very good. Let's start now. Page 46, here. 46, 46, 46, time to improve, time to improve, hora de melhorar, ok? Parts of the house, parts of the house, parts da casa. Number one, what's your favorite room in a house? Why? Qual é a sua parte favorita da casa ou de uma casa in a house? Why? Por quê? Então, você vai responder isso. Pode ser aqui no, no book, ou se vocês quiserem é, formular uma resposta mentalmente, também pode. Number two. In your opinion, what is important to take into consideration when someone buys a house? Na sua opinião, o que a gente tem que considerar de importante quando alguém vai comprar uma casa? Aí, isso é de acordo com o gosto de cada um. Se é o tamanho, se é quintal, se é o número de cômodos, enfim. Formule uma resposta bem legal. Number three. Read the ad and the answer the questions. A palavrinha ad, students, é a abreviação de... Como é que eu posso dizer para vocês? É... Advertisement. É como se fosse um, algo que você vai divulgar, que você vai vender. Um anúncio. Ad, melhor tradução, anúncio, ad, ok? Nesse caso, house for sale, uma casa para venda. Então, a pessoa anunciou uma casa para venda. Então, ad, anúncio, ok? Então, nessa casa aqui, house for sale, a pessoa escreveu, tá? O que, que tem nessa house? Three bedrooms, there are, there are three bedrooms, Two bathrooms, one dining room, one living room, one large family room with, with fireplace. Fireplace, students, é como se fosse um lugar para a lareira. Basement, renovated kitchen with new appliances. Students, appliances são tipo equipamentos, elétrons, enfim. Large back backyard. Large backyard, um quintal grande. Ó, a palavra back, students, a gente entende para trás. Então, é a parte de trás do quintal. Close the subway and bus station. A palavrinha close aqui não é fechado, tá, students? Close é perto. To subway, uma estação de metrô. And bus station, uma estação de ônibus, ok? 346 West Lane Street. A palavrinha West aqui, students, é de oeste. Ok? Assisted price. Uh, let's see. $183,500. For details, contact 011232074898. Ok? Então, esse é o telefone de contato, students. Em inglês, nós falamos number by number, ok? Número por número, ok? Aí, students, de acordo com essa uh, descrição aqui, nós tínhamos que responder essa letra A, letter A. Which part of the house is not, is not mentioned in this ad, nesse anúncio? Qual parte da casa não foi mencionada nesse anúncio? Kitchen. Let me see. Renovated kitchen. Então, foi mencionado. Bathroom. Two bathrooms. Dois banheiros. Foi mencionado. Bedroom. Let's see. 
Bedrooms, three bedrooms, foi mencionado também. Living room, living room, here, living room. Dining room, que é a sala de jantar. Let's see, one large room, a fireplace, basement, uh, three bed, aqui, here, dining room. E por último, home of C. Let's see, three bedrooms, two bathrooms, one dining room, one living room, a large family room, basement, renovated kitchen, ta -na -na, large backyard, close, no students, não foi mencionado, home of C. Então, vamos marcar a opção que não foi mencionada. Foi essa aqui. That's right. Very good. Letter B, students. Here. What is the address of the house? C. How much is the house? D. In your opinion, is the house cheap or expensive? A letra D, students, daí é na sua opinião. Essa eu vou deixar para vocês responderem. Na sua opinião, in your opinion, is the house cheap or expensive? A casa é barata ou cara? A letra B e C, B and C, nós conseguimos responder agora. What is the address of the house? Qual é o endereço da casa? Let's see now. Uh, here. 346... Or 346 West Lane Street. Here is. Aqui está. So, vamos colocar. Let's see. Here. The house, que é a casa. The house is on. 346... Or 346 or 346 West Lane Street. Então, aqui está o endereço. Vou colocar aqui em cima para não atrapalhar. The house is on 346 West Lane Street, letter A. C. How much is the house? Quanto custa a casa? Let's see. Vamos colocar aqui. Primeiro vamos voltar aqui. Aqui, ó. Price. Price é preço. $183,500. Então vamos colocar aqui. Sorry. The price is okay. The price is one hundred eighty three thousand five hundred. Então, Vamos colocar aqui. Deixa só o teacher ajeitar a resposta aqui. Ó. Opa! Essa é a letra B. Letter C, sorry. Letter D, in your opinion, is the house cheap or expensive? Daí vocês vão responder para nós, certo? Aí, students, nós temos aqui a continuação, 47... Page 47, here, 47, que é a continuação da nossa aula de hoje. Number 4, match the pictures to the parts of the house where they are. Relacione as imagens, as partes da casa onde eles estão. Match the pictures to the parts of the house where, where é onde, where. They are. Here, students. Wardrobe. Wardrobe. Guarda-roupa. Microwave. Microondas. Cupboard. Armário. Cupboard, students. Você já pensa assim com armário para xícaras. Toaster. Torradeira. 
Wash hand basin é a pia. Sofa, TV, dining table, chair, bed, shower, dishwasher. Então, nós precisamos des... Né? O que a gente precisa fazer? Des... Distribuir, né? Sorry. Distribuir essas palavrinhas aqui na tabelinha. Kitchen, dining room. Kitchen é cozinha. Dining room, sala de jantar. Living room, sala de estar. Bedroom, quarto. Bathroom, banheiro. Ok? Write three other items for each part of the house. Aí essa aqui é pessoal, tá? Escreva mais três, ou escreva três outros itens de cada parte. Kitchen, cozinha. Dining room, sala de jantar. Living room, sala de estar. Bedroom, quarto. Bathroom, banheiro. O teacher vai fazer, students, um de cada um desses aqui de exemplo. Os demais o teacher vai deixar de homework, ok? Então, so, kitchen or dining room. Vamos colocar aqui. Cupboard. Cupboard, ok? Here, cupboard. Living room, students. Living room. Sofa. Sofa. Bedroom. Bed. Bathroom. Bathroom. Shower. Chuveiro. Shower. Ok. Aí, students, os demais, os que faltaram aqui, ó, que o teacher não distribuiu, você vai fazer de homework. Então, até vou anotar aqui homework para vocês. Homework. O teacher está adiantando a aula, então hoje é dia 2 do 6 de 2020. That's right. Então, ó, gente, a tarefa de casa, você vai continuar distribuindo esses elétrons, equipamentos, enfim, nos, nos lugares correspondentes. Depois, no número 5, vocês vão escrever mais 3. Tá? Write three other items for each part of the house, de acordo com a tua preferência. Beleza? Então, ó, see you next class, ok? Stay home e bye bye!